这是一种可以开放式的种植在山上的稻谷，然而它却迎来了被野生山鼠啃食的危机。那如此的情况究竟需要如何解决呢？那么随即开垦而出的第二块菜园，这种完全是在荒野中采集的蔬菜，你又是否认识它是什么吗？新一天的来临，今日的雨林阳光明媚，坤泰又再次的来到了自己开垦的菜园。这一大片的斜坡全都是自己种植的旱稻，它是非常适合在山体上种植的品种。由于它的根系发达，并且吸水性极强，所以可以在没有水坑的情况下也能正常的生长。很显然，昆泰的种植与照顾很是到位，所有的秧苗也都快要到了抽穗的时间了。然而，就在自己仔细的巡查之时，一个意外的发现却是让自己的稻谷种植业迎来了前所未有的危机。好不容易长出来的秧苗，竟然出现了被啃食的痕迹，这可是非常不好的发现。昆泰继续的查看，多处的地方也都有出现被啃咬损坏的情况。从秧苗的缺口形状可以判断出，这一定是附近的野生山鼠所为。它们貌似已经闻到了大米快要接触的味道了，自己必须要想办法来将所有的秧苗保护起来。否则，要不了几天的时间就可能会损失大半。赶紧的回到农庄，搭建所剩余下的毛竹还可以被利用。昆泰要将它们制作成专门狩猎山鼠的陷阱，持续的劈砍与切割，先在一端修整出相互对应的贯穿缺口，接着再在另一头削割出孔洞。如此，一套陷阱的主体部分就可完成。当然，这种斧头铡式的陷阱，昆泰之前从未使用过，并不是因为效果不好，仅仅只是因为它制作起来会比较的复杂。所以自己总是会在可能有所收获的地方设置上简便的石块陷阱，但是按照如今的情况来说，可能也只有它才是保护稻谷秧苗最好的选择。毕竟它移动起来十分的方便，并且几乎可以在任何的地形上起到作用。一个多小时的制作与拼装，一套完整的陷阱就已制作完成。只要有猎物碰触到了横向的小树枝，从而破坏掉骨头，那被绷紧的竹片铡刀就会立即的压下。如此的速度和力度，任何可以通过的猎物都将不会再有逃脱的可能。当然，自己确实已经很久都没有制作过这套陷阱了，所以昆泰也是每一个都进行了最后的触发测试。在确保了可以正常的运作以后，昆泰就要去到自己的稻谷地中进行陷阱的安放了。当然，陷阱设置在哪里也并不是凭借着昆泰自己的感觉，他会根据已经被啃食过的秧苗来进行寻找。就像这第一处很明显的灌木丛中的洞窟，上次的野生山鼠就是从这里进入的稻田。如果这些家伙趁着夜色再次光顾，就必定还会选择从这里经过。按照相同的方法，昆泰将剩余下的两套陷阱也全都进行了安装。只要他们敢再次的前来祸害庄稼，就一定会让他们把命留下。转眼间，整个山林都已被黑夜笼罩，昆泰也因有了两个小狗仔的陪伴而变得不那么孤独。随着新一天的来临，一早的昆泰又在忙于制作喂养鸡群的食物，新鲜采挖的木薯切割成碎末，直接的撒在鸡舍的周边。原鸡妈妈会在如此的反复中彻底的传授给小鸡仔寻找食物并进食的能力。而对于这些依然还被圈养起来的鸡群来说，它们良好的适应能力已经足以支撑它们只从木薯中汲取营养和能量。虽然它们不会像正常饲养的母鸡一样身宽体盘，但是它们所产下的蛋以及本身的肉质却是无法比拟的存在。喂食野猪群的食物也已放凉，三个小家伙也已等待了很久，分别的倒入三个猪食槽之中。现在除了唯一的一只雄性野猪依然很是瘦小，其他的两只雌性的状况貌似已经开始有所好转。看来昆泰调整了配方的猪食多少已经起到了一点作用，它们的营养吸收正逐渐均衡。例行的牲畜喂食已经结束，昆泰也该去查看一下昨日设置下的陷阱了。再次的来到稻田，位于大石块旁的第三处陷阱已被触发，一只野生的山鼠直接被压住了脖颈，它就是毁坏自己稻谷的罪魁祸首。而紧接着的第二处同样也有收获，体型几乎和第一只差不多的大小。当然，第一处的陷阱也是一样，它也将野生的山鼠阻挡在了进行破坏之前。三名偷盗者已经全部的殒命于自己设置的陷阱当中。昆泰在狩猎到了食物的同时，也保护了秧苗不再受到大范围的破坏。然而，这三只送上嘴的美食，昆泰当然也没有理由放过。火堆上烧掉体毛，山泉旁的开肠破肚和仔细清洗，一顿精致的荒野小烧烤就此成型。只需要30分钟的等待，自己和两只小狗仔就可享受美食。随着阳光再次的照射进了农庄，第三日的雨林天气显得有点稍微的燥热。昆泰采割了新鲜的芭蕉树制作猪食，小狗仔也在持续的交流中逐渐的长大。部分圈养着的原鸡已经可以挣脱牢笼的束缚，开始了自由的活动和觅食。它们已不会远离这个可以遮风挡雨并有固定食物的地方。猪食的制作已经完成，它们还需要被放凉后才可以进行喂食。趁着早晨略微的清凉，昆泰决定要利用这个时间重新的为农庄开垦出新的菜园，因为自己还有部分的蔬菜籽尚未播种，寻找一处适合的位置。这里的灌木丛很是浓密，虽然清理起来会比较的耗费体力，但是却足以证明此处的土壤肥沃且充足。较大的树干或者灌木就用柴刀砍断，较小的杂草就用双手直接的将其扯下。接近三个小时的持续清理，一片足够宽敞的山坡已经初见雏形。虽然依然还是会有很多的石块被隐藏其中，不过这却并不会对自己即将播种的蔬菜产生太多的影响。整理已经结束，上午的工作也已完成。虽然胸前的衣服已经被汗水浸湿，但是昆
继续的出发。坤泰要去到丛林中去寻找之前就发现过的可食用蔬菜。三十多分钟的步行，高大的灌木丛已几乎和成人一样高。终于是到了这处仅靠溪流的地方生长出了一整片完全野生的蔬菜。坤泰采挖上了好几捆。长长的根系以及狭长的叶茎，并且还是成撮的生长。有认识的老铁吗？看看你们的答案是否会和小编一样。紧接着，坤泰又采摘上了几根貌似是红薯叶的秧木，重新的回到新开垦的菜园，掏挖出浅坑，将采摘的野菜分解成小撮进行栽种。等到它们成活以后，就可以越长越多。由于对于水分有着一定的要求，所以坤泰特意的将它们全都种植在了斜坡的最下方，这样所有的雨水就都可以汇集到这里来，保证它们正常的生长了。一个多小时的持续劳作，所有搜集而来的秧苗都已栽种完毕。拿出之前就购买而来的青菜种子，直接的泼洒在地面之上，就可让其尽数的发芽。这已是坤泰在荒野中开垦而出的第三块菜园了。相信在不久的以后，只属于自己的农庄生活就一定会迎来翻天覆地的变化了。居所旁挖掘出深坑，紧接着还在其中构建出石块的框架。那么你能想到这究竟是要做什么吗？然而这种已经被圈养在了竹笼中的野生物种，你又是否认识呢？黄鼠狼好像也不长这样。新一天的来临，坤泰已在为了农庄的牲畜喂食而不停地忙碌着。新鲜切碎的木薯，每天的清晨都要准备上满满的一簸箕才算足够。已经孵化了自己的鸡仔的母鸡，全都被放养出了牢笼。有了孩子以及食物的牵挂，他们只会游荡在农庄的周边，并且如此还可以最大程度上保证幼崽的成活。偶尔的在食槽中添加上点山泉水，闷热的天气中这样既能缓解鸡群的口渴，也可以成为他们那粮避暑的一环。例行性的工作都已完成，坤泰也该进行今天的丛林探险了。呼唤上两只小狗仔，他们已陪伴了自己一个月左右的时间了。虽然身形有了些许的消瘦，但是个头也已长大了不少，一路的向着山坡前进。经过自己的稻田，他们已快要长至一人之高了。缓慢的穿梭于浓密的灌木丛中，小黄狗突然发出的叫声却是让坤泰停下了脚步。小家伙们可能是发现了什么，否则他们不会无缘无故的发出犬吠的声音。坤泰循声而至，浓密的芦苇丛中好像确实有东西，部分的叶子以及根茎全部都有被啃食并拖着聚集在一起的情况。干净的清理一下周边，这里很可能会是某种动物的巢穴。将整片的竹子扯下，周边的碎土也全部的清除。这里果然是个洞口，并且还在不断的被扒出已经被啃食了的芦叶以及芦根。种种的迹象都在表明这个巢穴是野生的竹鼠所建。果然，在山林中一点点长大的小狗就是不一样，这才刚刚长大没多少就已学会了狩猎。如果不是他们自己根本发现不了这里还有隐藏着的巢穴，继续的刨挖。不断涌现的被啃食的残渣，说明了此时的竹鼠一定还隐藏在洞穴之中，整个身体的完全深入。坤泰需要确定整个巢穴的走向，毕竟想要徒手的将其揪出这一点十分关键。坤泰已经探明并直接的从旁边的土堆进行重新的挖掘，果不其然，换了个位置的重新掏挖，没有多久就已发现了竹鼠的身影。这里就是他巢穴最为尾端的位置。两个小黄狗都钻进了洞穴之中，他们都想要和竹鼠来一场抓捕的游戏。又是半个多小时的周旋。被堵住的石头终于是被坤泰完全的清理开来。面对着竹鼠发出的警告声，小狗仔也是不敢发起主动的攻击。如果想要独自的狩猎，他们还需要慢慢的成长。提着抓捕的竹鼠，坤泰回到了自己的农庄，将小家伙放在地上。两个小狗仔也是跃跃欲试。不过依照目前的战力来看，小黄和小灰依然还不是完全野生的竹鼠的对手。坤泰用刀背将小家伙提了起来，然而突然的松口却是差点让小灰受伤。受到惊吓的竹鼠对着他就是一顿疯狂的撕咬。不过好在坤泰阻拦的及时。否则，今天的小辉就要受点皮肉之苦了。先将其放入到被篓之中。这次的坤泰并没有吃掉竹鼠的打算，他想再次的扩大农庄被圈养的牲畜的品种与数量。没错，他要喂养这只野生的竹鼠，以此来进行繁殖。柴房的前方，坤泰选定了这里，先简单的清理一下周边，接着再用削尖的树干当做刨挖的工具。他要在这里挖掘出一个深坑。想要成功的圈养这种完全野生的挖洞狂魔并不容易，如果长期的将其暴露于阳光下，是根本无法存活的。并且竹鼠喜欢安静的环境，特别是在这种热带的雨林之中，也只有底下才可以为其提供阴凉。要是气温过高，也是极其容易中暑而亡的。一个多小时的刨挖，坑洞的大小已足够使用了。捡拾起周边的巨大石块，想要将其困住，仅仅只是依靠原有的土层根本不可能。所以坤泰还必须要用石块垒建出一个完全隔离的空间。又是三十多分钟的垒搭，不论是底部还是四边，又或是每一处的犄角旮旯。坤泰全都用石头进行了仔细的封堵，最后再用最大的一块堵住上层，当做封盖，只留下了一个小小的缺口，当做平时丢入食物的投喂口，盖上泥土。如此，一个专门可以用于圈养竹鼠的地窖就已完成了。将小家伙放入宽敞的空间以及足够凉爽安静的环境，以后这里就是他全新的巢穴了。折腾了这么久，坤泰也是找来了很多竹鼠可以进食的食物，不论是刚刚采挖的木薯，还是新鲜的芦苇，所有的这些都将会为其提供充足的营养。当然，这里还是要提醒大家。视频拍摄于国外，请大家
，虽然只是搜集到了一小把，但是却也差不多已足够，因为这些并不是用于昆泰自己食用的。重新的返回到农庄，三只小野猪正在以独特的方式交流着彼此之间的感情。然而，随着镜头的翻转，一个显眼的竹制牢笼却是出现在了农庄之中，将捡拾到的野果一颗颗的放入。难道昆泰又捕捉到了什么吗？长长的尾巴，尖尖的嘴，梨花猫一样毛发的小动物，此时正蹲坐在笼中，强有力的后腿又有点袋鼠的感觉。小家伙显得很是平静，看来他已经被抓住至少一个晚上的时间了。而昆泰特意捡拾的野果，也正是为了喂养他。不过很显然，小家伙对于昆泰的投喂并不感冒，他一直蹲坐在那里，连动都没有动一下。然而，他又究竟是一种什么动物呢？难道是狐狸吗？那么，接二连三的新物种的加入，昆泰又是否能够成功的将它们饲养成活呢？看来也只有往后的时间才能给予我们最后的结果了。精心开垦的菜园终于迎来了花嫁的嫁接，野猪群的喂养也是一顿都没有落下。偶尔从溪流中捕捉到的山泉蟹，吃剩下的蟹壳也是成为了他们的口粮。而这种被再次种植的蓝色种子，又究竟会长出什么样的秧苗呢？新一天的来临，捕获的麝香猫依然还是没有进食。昆泰并没有饲养过这种动物，自己压根就不知道这种生物究竟是以何为食。如果再过上个两三天，它依然不愿意开口，自己很可能就会将其重新的放生。毕竟如此有灵性的动物，并不在自己的食谱范围当中。刚刚下过雨的森林土壤潮湿，昆泰决定要利用这个时机再次的扩张只属于自己的菜园，依然还是蓝色的菜种。然而它究竟可以生长出什么样的果实，可能只有等到收获的时候我们才能知晓吧。再次的来到第三个开垦而出的菜园，空余的位置上用柴刀刨挖出浅坑，每个坑中再依次的放入两到三个。上次播撒在地面之上的青菜种子已经长出了嫩芽，仅仅只是一场小雨的到来，它们就在每一处的石缝之中感受到了土壤的活力。不过这些幼苗的生长极为迅速。也许一个多月的时间就可完全的长成。半个多小时的栽种已经结束，昆泰再次的返回了农庄，路过圈养竹鼠的地窖，昆泰也没有打扰小家伙的清修，向着居所上方的斜坡望去，种植与这里的豆角秧苗却也在不知不觉中已经到了需要嫁接的时间。它们的叶茎已经生长的足够长了，就连饲养的鸡群也将这里当成了自由觅食虫子的自助场所，找来一根已经完全干枯的毛竹，先大致的分割成几段相同长度的竹节。接着再将其一根根的分解成竹片，用它当做花架的材料，既省力又可以在拥有一定承重的前提下保持较长的使用时间。当然，为了便利于插入土翁，昆泰也是特意的削尖了其中的一头。然而，对于花架的搭建，昆泰却是显得有些随意，只是在每一株的秧苗旁以三角架的形状插入了三根。难道这个豆角的品种并不是那种可以结出很长果实的长豆角吗？否则，只有如此小的花架压根就不够他们以后的攀爬。不过，既然已经是搭建了嫁接的花架，那这些秧苗距离开花结果就已经是不远了。还是看看以后的具体结果吧。整个上午的忙碌已经结束，野猪群的最后一餐也是刚好到了时间，依然还是清凉的山泉水搅拌。太干的猪食不利于野猪的进食和消化。看到了昆泰的到来，三个小家伙每次都很兴奋。然而看着最大的这只雌性野猪，昆泰的心中又不免的产生了些许的失落，也不知道他何时能够给农庄生上一窝野猪幼崽。毕竟自己已经尽心尽力的喂食了这么久。如果能够有小野猪的诞生，那么自己在这原始的雨林中也就算是彻底的站稳了脚跟了。随着新一天的来临，昨夜的降雨让早晨的山林依然还在被雾气所笼罩，大大小小的溪流也是再次的变得水量充沛。当然，每当这种契机的出现，昆泰都会选择来此碰一碰运气。鲜美的山泉蟹，这种原本只会在夜晚才会出来觅食的小家伙，会因为水流的增多而出现在白天，因为水位的增高会将上游的食物携带而来。所以，如果运气足够好的话，不需要一个石缝一个石缝的寻找也能抓到。几十米的逆流而上，自己已经捕捉到了三个，继续的向上攀爬。被如此湍急的水流所冲下来的，可不仅仅只有螃蟹的食物，很多的溪鱼也会选择在这种时候顺流而下。如果运气好的话，它们就会彻底的离开山间的溪流，而去到山脚下的平静湖泊。昆泰貌似是发现了一条，这处拥有着一定深度的水潭，是他们会选择的暂时性的休息场所，持续的扑抓。然而，太过湍急的水流以及较深的水面，想要徒手将其捕捉，几乎不太可能。看来昆泰又要采取断流分支的方式来进行，在稍微上游一点的位置处，昆泰寻找到了合适的地点，先将旁边堆积的枯枝清理干净，这里就可以被当做分流的通道。接着再用石块将原有的河道进行封堵。为了尽量的减少水流的持续注入，昆泰还用了硕大的树叶来将其彻底的阻拦。如此的方式在这种自上而下流淌的山林中最为实用，它不但可以让原有的溪流正常的流淌，并且还可以在不破坏掉原本生态的前提下抓住停留在水坑中的溪鱼。分流已经结束，被隔离开的水潭中的水位也已出现了明显的降低。停留在此的溪鱼已经清晰可见，没有水流的持续注入昆泰捕捉，它们就会变得容易许多。驱赶着的抓捕效果显著，昆泰也是将所有的溪鱼尽数的捕获了。一条还算不错的鲤鱼，几条体型稍小一点的鲫鱼，加上刚刚捕捉到的山泉蟹，今天的自己又可以美美的吃上一顿了。用藤条全部的串上，自己要赶紧的赶回
，随手的摘下几片树叶，全部的塞入鲤鱼的腹中，这样在将其烤熟之后，鲜嫩的鱼肉能够有不一样的味道。而山蟹和其他的小鱼则可以直接的用水进行蒸煮，一个小时的等待，山蟹已熟，烤鱼已好。坤泰享受着鱼肉的鲜嫩，小黄和小灰则是吃掉了剩下蒸煮过的鲫鱼。然而不知道是何时，调皮的雄性野猪却是跳出了圈养的围栏，它貌似是闻到了螃蟹的香味，它在一点点的靠近。不过小灰却是对它的突然来访一点都不欢迎。当然，坤泰可是对它寄予了厚望，直接的将所有的螃蟹壳全都扔给了小家伙。不过话说，野猪吃螃蟹不会对身体产生什么不好的影响吗？虽然小编知道野猪是杂食性的动物，但是吃螃蟹却的确是第一次见。那么你知道野猪除了吃一些果实或者根茎以外，还会吃哪些动物性的食物？农庄再次迎来两只新物种的加入，特意搭建的精致圈养鸟笼，以后这里就将是它们生活的地方。然而已经连续养死过好几只幼鸟的它，这次又是否能够成功呢？而这两只灵鸟又究竟是如何捕获的呢？新一天的来临，下过雨的山林依然还有些潮湿。昆泰被上主搂要去采摘只有雨后才会生长而出的美食——鲜嫩的竹笋。硕大的个头是雨林专门孕育而出的特产，并不需要采集上很多，一片小小的竹林就足够昆泰吃上很久的时间。直接就地的处理干净，这样自己在运输回农庄时就能尽量的减少体力的消耗。再次的回到农庄，此次的食物获取只用了两个小时的时间。虽然燥热的天气已经让来回行走于山林间的昆泰浑身是汗，但是采割回来的竹笋却还是需要立即的处理出来。略微的休息，竹笋特有的鲜嫩需要赶紧的锁住，山泉旁的仔细清洗，多余老化的部分还需要一点点的清除。等到处理完成。全部的放于大锅之中，烈火的蒸煮会在完全的水开后将其彻底的煮熟，那样也就完成了竹笋处理的第一步。当然，对于生活技能已经点满了的昆泰来说，竹笋的储存方式可不仅仅只有这一种。先将预留下的这些全部的切碎，接着再用特意带回的老竹根制作出一个专门放置的容器，它足够厚实的竹臂以及完全中空的特性，可是非常好的保鲜装置。半个小时的持续劈砍与精修，一个可以完全盖住的竹筒存储器就已完成。稍微的清洗干净内部。保证没有杂质的情况下，才能保存的更加长久。最后再将所有的竹笋全部的塞入压实，加满水，将盖子用力的压紧后，即可形成近乎于完全隔离的环境。如此便至少可以让竹笋保持鲜嫩三天的时间。此时蒸煮着的竹笋也已刚好成熟，直接的加入凉水降温，待其完全的凉透后，才可进行最后一步的操作。不过等待着的时间，昆泰却依然不能休息，因为猪群直到现在都还没有进行喂食。小家伙们的身体已经调理的差不多了，淀粉含量较高的木薯又再次的成为了他们的主食，依然还是一根根的瓜取掉外皮。貌似很多南方的老铁小时候最讨厌的就是瓜木薯吧？这和小编最讨厌的摘毛豆和掰大蒜一样。看来我们的爸妈都给了我们最为完整的童年体验啊！已经切好的木薯再次上锅，而蒸煮的时间，昆泰也终于是可以将竹笋彻底的处理结束了。将已经完全放凉的笋头切开，不论是太阳的晾晒还是炭火的烘干，它们都将会在自然的状态下将原本的鲜嫩彻底的锁住。此时猪食的蒸煮刚好完成，加入最后一道清脆的树叶作为改善口感的配餐，一共可以连续喂食个三次的猪食就已彻底的制作完成，终于是可以开饭了。依然还是分开的放置于三个猪食槽中。然而此时的小编却才刚刚发现，这只体型较小的雌性野猪貌似是已经怀有了身孕，它的肚子相比于之前有了明显的凸起，并且双排扣的外形也已发生了明显的变化。这可真是让人意外。看来雄性野猪如此之瘦的原因找到了。这个家伙够不着体型较大的，却专门找了和他体型相当的霍霍。要知道，这头小野猪貌似都没有完全的成年。果然，禽兽就是不一样。随着新一天的来临，昆泰又在为了增加野猪的营养而再次的改变了食谱。每种不同的新鲜草头，它们混合在一起，既能拥有多重的口感，又能补充各方面的养分。然而，就在自己刚想返回之时，偶然的一个抬头，却是发现了两只灵鸟，此时正停留在枝头，它们正在梳理着羽毛。这在白天的森林中是个很反常的情况。昆泰决定要尝试一下，看看是否可以捕捉。赶紧的返回农庄，将新鲜采摘的草头全都放于猪圈之中。这是他们今日的早餐。拿出已经多日都未使用过的弩弓，只有他才有可能将停留在高处的灵鸟捕获。再次的返回到发现猎物的地方，自己的动作要尽量的小心翼翼，稍微大一点的声音都可能会惊动他们。不过好在浓密的灌木丛为自己提供了充足的视野盲区，这非常的有利于昆泰能够尽可能的接近猎物。发现了一只全身黑色的羽毛很像是鸽子的一种，轻轻的抬起弩弓，精确的瞄准。随着扳机的扣动，足够近的距离让昆泰仅仅只用了一击就将其轻松的射。猎物掉落在了灌木丛中，锋利的箭羽已经直接穿透了他的身体。再次的发现了第二只，貌似也是相同的品种，又是一箭的直接命中。看来今天的昆泰又可以美美的吃上一顿了。然而就在自己准备返回农庄的时候，之前发现的两只白色灵鸟却还是停留在刚刚的树枝之上。看来自己之前的判断是正确的，两个小家伙一定是无法。飞行了，直接的攀爬上枝头。昆泰要将两个小家伙一起带回
，串成烤串，能有如此的体型，看来应该就是鸽子无疑了。毕竟其他的灵鸟在完全的去了羽毛之后，不会拥有如此的个头。高温的持续烘烤，一个多小时的等待，已被完全烤至焦香的鸽子终于是可以大饱口福了。精细的切割，昆泰将其中的一只分解成了小块，这是用于给小黄和小灰充饥的，而自己则是要独自大口的撕咬下这焦香的鸽子肉。毕竟如此的美味，昆泰也已很久都没有好好的享受一番了。然而美好的时光却总是短暂。仅仅只是十多分钟，两只鸽子就已变得尸骨无存。看着被被篓关起来的两只受伤的白鸽，昆泰抑制住了想要继续吃掉它们的想法。他要将其圈养起来，并尽可能的帮助它们养伤。因为成功的饲养灵鸟已经成了昆泰的心魔，毕竟直到现在自己都没有成功过一次。劈砍来两根毛竹，它们依然是最为省力的搭建材料。先根据大概的高度分解成两段，接着再在其中的一端开凿出相互对应的缺口。这依然还是最为简单的榫卯工艺的运用。当然，紧接着的竹筒上开凿出的贯穿孔洞也是同样，只需简单的拼搭与操作，一个鸟笼的支撑框架就已完成。它足够的结实，并且悬空而建的造型既便利于自己的口味照顾，又贴合白鸽的特性。而对于四面的围栏，十字编织而成的栅栏不但方便快捷，并且还可以给两个小家伙提供出足够的视野与通风。整整三个小时的辛苦搭建，一个精致的圈养笼就已彻底的完工。拿出受伤的白鸽，将其放入到新搭建的鸟笼中。以后的这里就将。是他们生活的地方。然而，不停扇动着的翅膀以及身体的多处也好像都有脱毛的情况。这是皮肤病，或者是被某种病菌感染所致吗？而对于昆泰来说，这一次的他又是否可以成功的救治两个小家伙呢？你是不是以为这两只白色的灵鸟是我们平时所见的鸽子？那如果我说不是，你又是否知道它具体是什么品种吗？新一天的来临，昆泰的农庄沐浴在了清晨的阳光下，精细的切割。木薯的碎屑依然还是喂养鸡群的主要食物。小黄和小灰虽然一直都有狮子的困扰，但是山林中一个多月的陪伴也已让这两个小家伙逐渐的长大，依然还是直接的将木薯撒于地面之上。自己捕捉的原鸡已经完全不需要鸡舍的圈养了，农庄已经成为了他们生活的领地。不过对于自己购买而来的这些母鸡来说，昆泰则是直到现在都不敢将它们放出，辛辛苦苦的喂食了这么久。要是跑丢了一只，那对于自己而言都是非常大的损失。毕竟他们从小就不属于这里。看看昨日救助下的两只灵鸟，经过一夜的休整，它们貌似已经比刚来的时候活跃了不少。听着这细小的叫声，小编才意识到它们原来并不是鸽子。几经查证后，才知道它们的学名斑鸠。只不过这种几乎纯白的种类甚是稀少，所以即使昆泰喂食它们木薯的碎屑，它们也依然会进行进食。昨天就提前制作好了猪食。依然还是要用清凉的山泉水进行稀释。野猪群的喂食已经从之前的一天一顿变成了一日三餐。毕竟现在这只小的雌性已经怀有了身孕，只有更加充足的营养补充，才能让农庄迎接来一窝健康的野猪幼崽。牲畜的喂食已经结束，开垦而出的菜园也需要稍微的照看一番。先前搭建好的豆角花架，已经完全攀爬了的秧苗长势依然良好，稍微的清理一下周边的杂草。他们即将进入花期，而昆泰也将会在不久的以后收获到野外生存以来的第一份人工种植的蔬菜。当然，已经快要抽穗的旱稻也是一样，他们长势的迅猛同样离不开昆泰的精心照料。不过，这片土壤中的养分已几乎尽数被稻谷吸收，所以生长而出的杂草已经不像之前那样又密又多。这片田地的开垦已经不需要耗费昆泰过多的精力了。然而，就在昆泰想要离开之时，一个小小的意外却是给本是悠闲的一天插入了不好的片段。昆泰滑落下了小的断崖式斜坡。不过幸好高度并不是很高，但右腿看上去好像也受了点伤。重新的返回农庄，昆泰要先查看一下伤势如何。毕竟现在的自己处于野外，即使是小小的破皮也需要想办法进行处理，否则要是腐烂甚至是细菌感染，就将麻烦很多。轻轻的撩起裤腿，只是捆扎的裤腿绳摩擦破了脚踝处的皮肤，只需简单的处理包扎即可。先用清水清洗干净伤口的周边，接着再揪上几片树叶。只要通过气味可以判断出它是无毒的存在，就可以将其敷在自己的伤口之上。火堆上稍微的烘烤，待其软化后再敲碎成泥。最后只需敷在伤口并捆扎好即可，拥有消毒并隔离开病菌的作用。不过毕竟是受伤，行走的不便还是需要昆泰好好的休息上一天一夜的时间。其他的事情已无法继续，昆泰决定将救治的斑鸠拿出鸟笼给他们放放风。毕竟总是待在其中，并不利于他们伤势的痊愈。全部都放在餐桌之上，两个小家伙的翅膀下有明显的羽毛脱落，也许真的是细菌感染导致的皮肤病。现在的他们已经无法飞行。希望昆泰的照顾能让他们重新的翱翔于蓝色的天空。随着新一天的来临，昆泰受伤的右脚已经痊愈，再次的带上小黄和小灰。已经很多天都没有进行狩猎的自己，要尝试的寻找到一些蛛丝马迹，低头弯腰的仔细寻找。猎物的踪影往往都会存在于灌木或者枯叶之间。几颗生长于地面之上的野果，花瓣一样的果实，昆泰品尝了一下，感觉还可以。然而，一个不经意的抬头，却是让他发现了可以进行狩猎的契机。一棵野生的无花果树，树干上结出的果实虽然还未成熟，但是却有了被啃食过的
，这处的位置极佳，只需坐上几处陷阱就可有所收获。说干就干，劈砍上一根毛竹，他们是制作斧头铡式陷阱的最合适的材料。毕竟想要在树干上进行狩猎，强力且轻便以及方便于设置才是关键。这是坤太自野外生存以来第二次制作这种陷阱，先将竹筒在相互对应的位置处开凿出贯穿的长形孔洞，接着再精修出可以进行夹击的竹片，并捆绑住尾端，待其穿过长形的孔洞，并固定好提供弹力的利柄。一套触发式的陷阱主体就已大致的完成。两个多小时的不停拼装，坤泰已将两套的陷阱完工，再次的来到刚刚的无花果树旁，只需将其固定于树干之上就即可完成。只要松鼠再次的来此觅食，不论是向上还是向下，它都将会有很大的概率来将陷阱触发。而对于第二处的陷阱，坤泰则是选择设置在了岩壁旁，这里大概率会是野生山鼠常常经过的地方。转眼黄昏已至，完全黑暗的原始丛林中，只有月光显得格外的明亮。重新的将火堆点燃。有了它的存在，自己就能足够的安全。随着山林的雾气升起，坤泰已迎来了第三日的清晨。先喂食已经等待了一个晚上的野猪群，动物的本能促使着它们一整夜都不会进入睡眠，所以每天早上的第一餐很是重要。当然，圈养的鸡群也是同样，尽早的让它们补充好体力，才会让它们尽快的进入到休息的模式。也只有这样，坤泰才会有足够的时间来处理自己的事情。该去查看一下昨日设置下的陷阱了。经过一夜的等待，说不定已经有了收获。果不其然。设置于树干之上的第一处陷阱已经被触发，贪吃的小松鼠趁着黑夜的降临，再次的来到了这里，重新的将陷阱设置好。逐渐成熟的无花果会再次的吸引来其他的猎物，再次的返回农庄。火堆上烧光体毛，山泉旁的仔细清洗也是看得小黄口水直流，全部的剁碎成块，只有这样才能彻底的蒸煮出鼠肉的香味。加上已经完全晾晒干燥的竹笋，高温的蒸煮也将会再次的激发出它的鲜嫩。一个多小时的耐心等待。醇香的笋干煮松鼠终于是可以大饱口福了。不过虽然肉块并不是很多，但是坤泰却还是分了一半给小黄和小灰。然而如果是你，你会将这仅有的食物分点给一直陪伴自己的狗吗？